¡Hola! Bueno, pues hoy lo que vamos a hacer va a ser unos espaguetis negros con gambas y gulas. Yo no tenía un paquete de gulas sin gambas, entonces, bueno, pues he utilizado un paquete de gulas con gambas. Pero con uno de gulas, perfectamente os vale. Eh, también he utilizado espaguetis negros, bueno, no son espaguetis, son de estos cintitas, ¿vale? Pero podéis utilizar espaguetis, podéis utilizar espaguetis normales, blancos y de trigo normales y corrientes, y ya está. Estos es que son como más monos, pero bueno. Yo les he puesto una guindilla... Podéis no ponérsela, eh, las gambas, he utilizado gambas gorditas, eso sí, porque se nota el sabor, ¿vale? Se nota que las que son chiquitinas se quedan ahí como garbancitos y ni se ven. Entonces, dado que los gambones, por ejemplo, no son demasiado caros, si, y la gamba, o sea, a ver, me explico, la gamba gorda es bastante cara y el gambón no es tan caro, entonces lo que podéis hacer si queréis para que el plato salga más económico y bien sabroso es utilizar gambones y o bien los dejáis enteros o bien los partís por la mitad. Eh, os tengo que calcular las calorías porque todavía no las he calculado, os lo dejaré por aquí, ¿vale? Pero bueno... Mmm, es pasta, ya sabemos que la pasta pues engorda, está hecho con poco aceite y bueno, pues es una comida que se puede comer de vez en cuando, ¿vale? pero no es una de esas para comer todos los días, ¿vale? entonces nada, eh, os dejo aquí el hashtag recetas no quiero el culo gordo para que me etiquetéis en Instagram si hacéis las recetas deciros que os suscribáis si os gustan mis recetas para poder ver todas y no perderos ninguna que me compartáis para poder llegar a más gente y que me deis un like si os gusta el vídeo así que nada, espero que os guste la receta y nos vemos en el siguiente vídeo, ¡hasta luego! Bueno, pues para hacer estos espaguetis negros con gulas y gambas vamos a utilizar estos espaguetis eh, son unos nidos de espaguetis, bueno, los compré en, en Lidl, me lo visteis en el último en el último vídeo que hice de compras y bueno, pues los vamos a cocer siguiendo las instrucciones del fabricante que dice que 7 mmm, minutos al lente o 9 si lo queremos un poco más suave, así que yo lo voy a dejar 8 vamos a usar un paquete de gulas, yo no tenía solo gulas, yo tenía gulas con gambas, así que gulas con gambas, ¿vale? pero bueno, un paquete de gulas 150 gramos de gambas congeladas o gambones o lo que tengáis, ¿vale? Estos son gambas congeladas que las he descongelado un poquitín en el microondas. Un tomate rallado o triturado. Aquí hay exactamente 80 gramos, pero bueno, mmm, un tomate rallado o triturado. O si preferís los trocitos, pues en trocitos. 25 gramos de aceite de oliva. Dos dientes de ajo. Sal. Y una cayena, si lo queréis más picante, pues le ponéis dos. O si lo queréis muy picante, lo que podéis hacer también es abrir las cayenas. Yo me gusta un puntito picante, pero no mucho. Así que una cayena. Bueno, pues vamos con la receta. Aquí tengo agua que está a punto de hervir para ir cociendo los espaguetis. Y mientras tanto, en una sartén vamos a ir haciendo la salsa. Bien, ya tengo la sartén caliente, así que voy a poner el aceite. Y le vamos a poner los ajos laminados que los he cortado y los vamos a rehogar un poquitín ya he cogido un poquito de color así que vamos a poner el tomate y ahora vamos a agregar las gambas y las gulas El agua de los espaguetis ya está, así que le voy a poner sal. Y voy a echar la pasta y voy a contar 8 minutos. A esto le vamos a poner un poquito de sal, pero no demasiado. Sobre todo si pensad si lo vais a comer con queso parmesano o no. ¿Vale? Porque el queso parmesano pues ya tiene sal. A mí las gambas no me gustan demasiado hechas, así que para mí la salsa ya está. ¿Veis que se ha ido evaporando el caldo de las gambas? Entonces yo esto lo voy a parar y voy a esperar a que termine de hacerse la pasta. Y una vez que los tengo escurridos los voy a rehogar un poquito con las gambas y las gulas y todo eso. Bueno, pues ya los tenemos, voy a servir un plato. Bueno, pues así es como han quedado. Me he olvidado de deciros que cuando terminéis de rehogar las gambas y las gulas con el ajo, eh, busquéis la cayena y la saquéis de la sartén para que no se la encuentre nadie en el plato, ¿vale? 
Y bueno, y si se la encuentran, pues tampoco pasa nada, pero mejor que no. Y bueno, pues como veis es un plato que se hace en 20 minutos, no lleva demasiado aceite y está muy rico. Así que espero que os guste. Hasta la próxima receta.